வணக்கம் சில்வர் சாக்ஸ் செய்திகள் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் மார்ச் மாதம் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளதை அடுத்து மாதிரி நன்னடத்தை விதி அமல்படுத்தப்படும் என்பதால் இந்த ஆண்டு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் வருகின்ற மார்ச் இரண்டாம் தேதி சட்டசபை கூட உள்ளது அரும்பார்த்தபுரம் மேம்பால பணிகளின் கால தாமதம் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்படுவதால் விரக்தி பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் மாட்டு வண்டிகளை ஒப்படைக்க வந்த தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளுவினால் பரபரப்பு இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி சட்டசபை வருகின்ற இரண்டாம் தேதி கூட உள்ளது தேர்தல் அறிவிப்பு மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் வெளியாக உள்ளதை அடுத்து மாதிரி நன்னடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் என்பதால் நிதித்துறை பொறுப்பு வகிக்கும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அன்றைய தினம் இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன புதுச்சேரி சட்டசபையில் ஆண்டுதோறும் மார்ச் மாதம் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு அடுத்த வாரத்தில் வெளியாகும் என கூறப்படுகின்றது தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியானால் மாதிரி நன்னடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும் இதனால் முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய முடியாது எனவே இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய வேண்டியுள்ள நிலையில் இதற்காக வருகின்ற இரண்டாம் தேதி புதுச்சேரி சட்டசபை கூட உள்ளது இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சட்டசபை செயலாளர் வின்சென்ட் ராயர் வெளியிட்டுள்ளார் அன்றைய தினம் காலை பதினோரு மணிக்கு சட்டசபை கூட்டத்தில் முதலமைச்சரும் நிதித்துறை பொறுப்பு வகிப்பவருமான முதலமைச்சர் நாராயணசாமி இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன மேலும் ஒரு நாள் மட்டுமே இந்த கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் கூறப்படுகின்றது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் சுமார் முப்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரும்பார்த்தபுரம் மேம்பால பணிகள் துவங்கப்பட்ட நிலையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் மேம்பால பணிகள் நிறைவு பெறாததால் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் பெரும் அவதி அடைந்து வரும் நிலையில் இப்பிரச்சினை வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன புதுச்சேரியில் நூரடி சாலை மற்றும் அரும்பார்த்தபுரம் ரயில்வே மேம்பால பணிகள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு துவங்கி நடந்து வந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நூறடி சாலை பாலம் மட்டும் கட்டுமான பணிகள் முடிந்து போக்குவரத்திற்காக திறந்துவிடப்பட்டது ஆனால் வில்லியனூர் செல்லும் அரும்பார்த்தபுரம் பாலம் பணி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆமை வேகத்தில் நடந்து வந்தது பணியின் தாமதத்திற்கு நில உரிமையாளர்கள் தான் காரணம் என அரசும் சரியான இழப்பீடு அளிக்கவில்லை என நில உரிமையாளர்களும் புகார் கூறி வந்த நிலையில் மக்களும் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அதிகாரிகளுடன் சென்று பணியை பார்வையிட்ட பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் மேம்பால பணி தாமதமாக நடக்கவில்லை என்றும் தொடர்ந்து நடந்து வருவதாகவும் நிலமளித்த உரிமையாளர்கள் அரசு அளித்த நிதி போதுமானதாக இல்லை என்று நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளதாகவும் தெரிவித்திருந்தார் மேலும் அதனை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் பேச்சுவார்த்தையும் நடந்து வருகிறது என்றும் தெரிவித்திருந்தார் மேலும் எப்படியும் மூன்று மாத காலத்திற்குள் இந்த பணிகளை முடித்து மேம்பாலத்தை திறக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் அறிவித்திருந்தார் ஆனால் அவர் கூறிய மூன்று மாதங்கள் கடந்த நிலையில் மேம்பால பணியில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லாமல் கிணற்றில் போட்ட கல்லாகவே இருந்து வருகின்றது இதனால் அரும்பார்த்தபுரம் ஜி என் பாளையம் மணவெளி தட்டாஞ்சாவடி பகுதி மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை ஆனால் மடுகரை மதகடிப்பட்டு திருபுவனை வில்லினூர் பகுதியிலிருந்து புதுச்சேரி வரும் மக்கள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல கிலோமீட்டர் சுற்றி செல்கின்றனர் வருகின்றனர் இதனால் காலவிரயமாகவதுடன் பேருந்துக்காக கூடுதல் கட்டணத்தையும் அவர்கள் செலுத்தி வருகின்றனர் மேம்பால பிரச்சனை மக்களிடம் ஆளும் காங்கிரஸ் மீது வெறுப்பை உருவாக்கியுள்ள நிலையில் இது லோக்சபா தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் மாட்டு வண்டிகளை ஒப்படைக்க வந்த மாட்டு வண்டி மணல் தொழிலாளர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது பாகூர் அடுத்துள்ள மணமேடு பகுதியில் அரசு குவாரி அமைக்கப்பட்டு அரசு மானிய கழிப்பிடம் கட்டும் திட்டத்திற்காக மணல் எடுத்து செல்லப்படுகின்றது இந்நிலையில் பாகூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் மாட்டு வண்டிகளுக்கும் அந்த குவாரியில் மணல் அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் சங்க தலைவர் சீனிவாசன் தலைமையில் பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் இன்று நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளை ஒப்படைக்க ஊர்வலமாக வந்தனர் சங்க செயலாளர் ஜீவானந்தன் பொருளாளர் செல்வராஜு நிர்வாகிகள் ஜெயமூர்த்தி கலியமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் 
முன்னதாக தாசில்தார் அலுவலகத்தை சுற்றி போலீசார் பேரைகார்டு அமைத்து உள்ளே வராதபடி தடுப்பு அமைத்திருந்த நிலையில் இதனை அடுத்து ஊர்வலமாக வந்த மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் மணிக்கூண்டு அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த பேரை கார்டை அப்புறப்படுத்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர் அப்போது போலீசாருக்கும் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுக்கும் இடையே தள்ளமுள்ளு ஏற்பட்டதோ இதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டதை தொடர்ந்து சாலை மறியலில் அவர்கள் ஈடுபட்டனர் இன்ஸ்பெக்டர் கௌதம் சிவகணேஷ் பாபுஜி உள்ளிட்ட சங்க நிர்வாகிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போது இரண்டு மாட்டு வண்டிகளை மட்டுமே போலீசார் உள்ளே அனுமதித்தனர் இதனை அடுத்து தாசில்தார் அலுவலகம் எதிரே இரண்டு மாடுகளை தொழிலாளர்கள் கட்டி வைத்தனர் மேலும் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளை சாலையில் நிறுத்தி போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர் இதனால் பாகூர் கன்னியகோவில் சாலையில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இது குறித்து மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் கூறுகையில் அரசு ஏற்கனவே மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுக்கு மணல் வழங்கப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்துள்ளது ஆனால் தங்களுக்கு மணல் வழங்கவில்லை என்றும் அரசு தங்களுக்கு மணல் வழங்கும் வரை போராட்டத்தை தொடர்வோம் என்றும் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய மணல் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுக்கு குவாரி அமைக்கப்பட வேண்டும் அது வந்து டிஆர்டி மூலமாகவும் டாய்லெட் கட்டுகிற திட்டத்திற்கும் வீடு கட்டும் திட்டத்திற்காக அரசு ஒதுக்கக்கூடிய திட்டத்திற்கும் எடுக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை வலியுறுத்தி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மாதமாக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அரசு ஆறுகளுக்கு குவாரி அமைத்துவிட்டு மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களை அனுமதிக்க மறுக்கிறார்கள் இந்த மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்களுக்கு உடனடியாக குவாரி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இன்றைய தினம் இங்கே முற்றுகையிட்டு பாகூர் தாசில்தார் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு காத்திருப்பு போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வேலையில் கஞ்சி காய்ச்சும் போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அரசாங்கம் உடனடியாக இந்த தொழிலாளருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு குவாரி அமைப்பதற்கான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் உடனடியாக எடுத்தால் மட்டுமே இந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் கலந்து செல்ல முடியும் இல்லை என்றால் இந்த வண்டிகளை எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தாசில்தாரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நாங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை தள்ள வேண்டாம் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு உடனடியாக தீர்வு காணுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் புதுச்சேரியில் போக்குவரத்து சிக்னல்கள் காத்திருக்கும் வாகன ஓட்டிகளை வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து பாதுகாத்திடும் வகையில் கலாம் சேவை மையம் சார்பில் அதன் கௌரவ தலைவர் சம்பத் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பசுமை பந்தலை போக்குவரத்து ஆய்வாளர் ஜெயராமன் கலந்து கொண்டு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தார் புதுச்சேரியில் கடந்த சில தினங்களாக பகல் வேளையில் வெயில் வாட்டி வதைப்பதன் காரணமாக பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் மேலும் அனல் காற்று வீசுவதன் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் வாகனம் ஓட்ட முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் இதனிடையே பகல் வேளையில் போக்குவரத்து சிக்னல்களில் வாகன ஓட்டிகள் சிக்னலுக்காக காத்திருக்கும் போது வெயிலின் தாக்கம் காரணமாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் போக்குவரத்து சிக்னல்களில் வாகன ஓட்டிகள் காத்திருக்கும் போது அவர்களை வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாத்திடும் வகையில் புதுச்சேரியில் கலாம் சேவை மையம் சார்பில் காமராஜர் சதுக்கம் அருகே பசுமை பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றது இந்த பசுமை பந்தலை போக்குவரத்து காவல்துறை ஆய்வாளர் ஜெயராமன் திறந்து வைத்தார் மேலும் பசுமை பந்தல் அமைக்கப்பட்டதன் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேலும் அடுத்த கட்டமாக புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து சிக்னல்களிலும் பசுமை பந்தலை அமைக்க கலாம் சேவை மையத்தின் நிறுவனரும் வழக்கறிஞருமான சம்பத் தலைமையில் நிர்வாகிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் ஆண்டு கோடை காலங்களில் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து சிக்னல்களிலும் பசுமை பந்தல் அமைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இது தொடர்பாக கலாம் சேவை மைய நிறுவனரும் வழக்கறிஞருமான சம்பத் கூறுகையில் சென்ற வருடம் அனைத்து சிக்னல்களிலும் பசுமை பந்தல் அமைத்தது போன்று இந்த வருடமும் பசுமை பந்தல் அமைக்கும்படி பொதுமக்கள் சிலர் அணுகிய காரணமாக தாம் அதை இந்த வருடமும் அமைக்க முடிவு செய்ததாகவும் முதல் கட்டமாக ராஜா திரையரங்கம் சிக்னலில் பசுமை பந்தல் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சங்க தலைவர் சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கு பெற்றனர் சமூக நலத்துறை மற்றும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய நிறுவனம் திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் உபகரணங்களை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வழங்கினார் புதுச்சேரி அரசின் சமூக நலத்துறையும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய நிறுவனமும் இணைந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச முடனைக்கு உபகரணங்கள் வழங்குவதற்கான பயனாளிகளை கடந்த ஆண்டு தேர்வு செய்தது 
இந்த திட்டத்திற்காக மாவட்ட கிராம வளர்ச்சி முகமை முதல் தவணையாக ரூபாய் பத்து லட்சத்தை மாநிலங்களவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியின் மூலம் வழங்கியது இந்த நிதியின் மூலம் சுமார் நூற்றி எழுபது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூபாய் பத்து லட்சம் மதிப்புள்ள சக்கர நாற்காலி மூன்று சக்கர மிதிவண்டி மற்றும் முடனிக்கு உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய நிறுவனம் வாங்கி சமூக நலத்துறைக்கு அனுப்பியது தேர்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு முடனிக்கு கருவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மற்றும் மாநிலங்களவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோகுலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு தேர்வு செய்யப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முடனிக்கு உபகரணங்களை வழங்கினார்கள் அப்போது மாவட்ட கிராம வளர்ச்சி முகமையின் திட்ட இயக்குநர் ரவி பிரகாஷ் டாக்டர் அமர்நாத் துறை இயக்குநர் சாரங்கபாணி துணை இயக்குநர் சரோஜினி உதவி இயக்குநர் ரத்னா கண்காணிப்பாளர் அலிமுத்து மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மாற்று அமைச்சர் கந்தசாமி அவர்கள் நிறைவேற்றி இப்ப அதை நடைமுறைப்படுத்துவது நம்முடைய அரசு அலுவலகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் சென்று அதிகாரிகளை சந்திப்பதற்கும் அமைச்சர்களை சந்திப்பதற்கும் ஏதுவான முறையில சுமார் ஆறு கோடி ரூபாயில இருபத்தி ஏழு அலுவலகங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு அலுவலகங்களே நீங்கள் சுலபமாக செய்து வருவதற்கு முதலிடம் பெற்றிருக்கிறோம் மருத்துவத்தில் முதலிடம் பெற்றிருக்கிறோம் காவல்துறையில் முதலிடம் பெற்றிருக்கிறோம் சட்ட ஒழுங்கில் முதலிடம் பெற்றிருக்கிறோம் பல துறைகளில் முதலிடம் பெற்று வருகிறோம் இந்த இதெல்லாம் நமக்கு மத்திய அரசு விருந்து கொடுக்கிறது நரம்பை பள்ளி நரம்பை பள்ளியில நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிள்ளைகள் நீரை சேகரிப்பது எப்படி என்று ஒரு ஆதரவு செய்து புதுச்சேரியில் மூடப்பட்டுள்ள பஞ்சாலைகளை திறக்க வேண்டும் மணல் தட்டுப்பாட்டிலே போக்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஏஐடியுசியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய அரசு தொழிலாளர்களுக்கு பாதகமாக சட்டங்களை திருத்தி அமைக்கக்கூடாது குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் வழங்கிட வேண்டும் புதுச்சேரி மாநில அரசு ஏ எஃப் டி பஞ்சாலையை முழுமையாக திறந்து இயக்கிட வேண்டும் மேலும் மணல் தட்டுப்பாட்டை போக்கிட வேண்டும் உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொழிலாளர்கள் புதுச்சேரியில் உள்ள தலைமை தபால் நிலையம் எதிரே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட ஏஐடியுசி தொழிலாளர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியும் தங்களது கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு மாநில அரசுகள் நிறைவேற்ற உடனடியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஏஐடியுசி மாநில தலைவர் தினேஷ் பொன்னையா தலைமை தாங்க ஏஐடியுசி மாநில செயல் தலைவர் அபிஷேகம் மாநில பொதுச் செயலாளர் சேது செல்வம் உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில பொருளாளர் ஜெயபாலன் துணைத் தலைவர்கள் கலையப்பெருமாள் சந்திரசேகரன் மாநில செயலாளர்கள் தயாலன் செந்தில் முருகன் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட ஏராளமான நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும்